画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。ということで、今回はね、まあ、タイトルにはなってると思うんですけど、かなり激アツな逆転演劇というか、キャリーができたんで、まあ、その試合についてちょっと解説実況していこうかなっていうのと、あと、まあ、えっと、質問の方でね、えっと、ヘッドセット何使ってますかみたいなデバイスの質問が来てたんで、まあ、それについてもちょっと答えていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。でまあ、状況なんですけども一応もう、えー、と4対4のコントロールだったんですが、えー、2 0 2まで取られちゃっててなおかつ味方が1人抜けちゃって、えー、と3対4みたいな状況からスタートっていう感じですねはい、まあ、正直かなり厳しいかなとは思ってたんですけど、えー、とこのマップねやっぱなんとなく逆転しやすいイメージがあるかなというかキル稼ぎやすい僕はうん<笑>なんで、えーとまあ、最後まで、うん、華麗な逆転劇になってるんで最後まで見ていただけたらなというふうに思いますでここはねシーカーマインだねシーカーマインに関しては今みたいに引きつけてこのなんだろうな曲がり角を利用して受け流すっていうのが一番まあなんとかなりやすいかなうんこういう角を用意しておくと相手が突っ込んでくるかどうか迷うのでなんで敵がこうやって待ってくれてる場合があるんですよねなのでまあああいう角を利用するのが個人的にはシーカーマインをやり過ごす上では一番いいかなっていうあとは水の中には追ってこれないんでまあ水の中に逃げ込むっていうのもありだと思うんですけどまあそれはマップによってはね難しいと思うんでまあどの道、うん、タクティカルマスクつけててもあのなんだコンセントみたいなのを外す動作がワンクッション入るんでまあ曲がり角でどうにか、うん、時間を稼ぐっていうのが一番かなという気がしますね。はいでまあここは逆で湧いてくれてラッキーっていう場面ですね。はいコントロールもこれだけ人数が少なくなると裏分けするんだなっていう<笑>あんまりねコントロールってリスクわらないイメージだったんですけどここの裏分けはラッキーでしたね。ただまあさすがに人数がもうこの段階でここでも1人抜けちゃってるんでこの段階でもう2対4なんでちょっとさすがにもう手が回らないというかうーんって感じですよね<笑>まあぶっちゃけこの段階でまあこれはさすがに無理かなと思ってたんですけどまあなるべく最後まで諦めずにまあコントロールに関してはエリアをなんだろうおとりにしてまあチケットを減らすっていう作戦というか戦い方ができるのでまあ相手ってこういう場面で大抵満身というか油断するんでなんでまあ相手確かパーティーだったんですけど普通にただまあこういう場面はあえてエリアをまあなんだろうなおとりにしてで相手のチケット30枚をまあなるべく頑張って減らしに行くみたいな感じでまあ一応やってはいますねでここは RCX の音が聞こえたんでやり過ごして爆発を確認してからまあ RCXD がね地点の方から飛んできてたんでっていう感じでこっちの船内から行ってますね僕はで今の船内の中での接敵もそうなんですけど足音聞こえたの分かりましたかね水をポチャーンってまあ泳いでるというか泳ぎ始めた音が聞こえてたんでまあ船内での接敵に速攻で反応できたんですけどまあここでねえっ、ー、と質問というか、えー、冒頭でも言ったまあ何のオーディオセットがおすすめですかみたいなコメントの返信になるんですけど個人的にはねそのヘッドホンとかイヤホンがどうこうというよりかはまあ今画面に映してるとは思うんですけどもミックスアンプですねこのアストロのミックスアンプを購入するのが一番おすすめですね結構その値段は気にしないんでいいヘッドセットというかいいヘッドホンだったりいいイヤホンを教えてくださいみたいに言ってくる人って結構いるんですけどあのー、正直ね一定数のレベルであればもうそんなにイヤホンとかヘッドホンの差はないかなって僕は思ってますもちろんねそのヘッドホンだったりイヤホンによって得意な音域みたいなところはあると思うんですけどそもそもねあのー、イヤホンとかヘッドホンってどれだけいいものでもそのデュアルショック4にぶっ刺しただけじゃその子の本来の持ち味というか性能を発揮できないフルパフォーマンスを発揮できないっていうケースがほとんどなんですよねでえっとなんだろうな当然テレビからとかモニターからの音を直接聞くよりかは、まあ、コントローラーとかモニターにイヤホンヘッドホンぶっ刺した方が、まあ、音が聞こえやすいのは間違いないんですけどただまあ何よりもこういうミックスアンプを通してえー、とヘッドセットぶっ刺した方が一番音は聞き取りやすくなるんでそうすればもうはっきり言ってそんなにイヤホンとかヘッドホンの値段だったりクオリティって差は出ないかなと僕は思うのでまあ一応ねえと僕が愛用してるイヤホンのまあ画像と,えと商品名も貼っておきますはいこれはまあ僕が有楽町のビッグカメラに行った時にえっとなんだっけなオーケストラを聞く時にその楽器がどこで演奏してるかが分かりやすいみたいな伝わるかなその自分の自分から見て右斜めのどこら辺であの楽器が鳴って左斜めのどこら辺であの楽器が鳴ってみたいなのがまあ一番分かりやすいイヤホンですよっていう説明を受けたんでまあそういうなんか音の位置が分かりやすいんだったら当然足音も聞きやすいよなってことでこれを選びましたねまああのねあのミックスアンププロとこのイヤホン買おうと思ったら結構な値段すると思うのでまあうん参考程度にうん考えてみてくださいはい
。ということでね、えー、っと、いろいろなオーディオの話をしている間に、まあ1ラウンド取り返せましたね。えー、っと、2用になったところで、えー、っと、新しく2パーティーの味方さんが入ってきてくれましたね。でこのパーティーさんが最後まで頑張ってくれたおかげで、まあ、なんとか逆転までいけたかなという感じですね。えー、とここから先はまあなるべく試合中に何考えてたかみたいなのを話していこうかな。とりあえずは、えーとまあ、チケットを減らして貸したいというのは変わらずですね。基本的に僕はエリアにはそんなに関与せずに、まあ、エリア周りに来る敵を中心に借りつつ,借りつ,つも、えー、このセンターの、えー、と船の中ですね。この船の中をなるべく敵に渡さないという立ち回りを意識してますね。まあ、とにかくこの船の中を敵に渡してしまうとその A 地点にも B 地点にも横やりをまあ出されてしまうという状態になっちゃうんでなるべく船の中は取られたくないでここねリアクターコアあるとワンちゃん動き止まるんで便利ですねで、まあ、味方が拠点踏んだ場合は船の中ではなくてその拠点の前に出て、まあ、前線を上げるというか前線をキープするという立ち回りですねであとリロードキャンセルについてねあのー、なんか三角ダブルタップでリロードキャンしないんですかみたいに言われたんですけど僕基本あのダッシュでリロードキャンセルっていう設定でやってますはい設定でできるってことに気づいてる人があんまりいないのかもしれないですけど一応今作設定でねそのダッシュでリロードキャンセルっていうのができるようになってるんで、まあ、昔は本当はできたんですよモダンフェア2の時はずっとできててでいつからかなんかできなくなったんですけどまあちゃんとそのダッシュリロードキャンセルが復活してたんで僕はそれでやってるんで基本的にうん、デフォルト持ちだしあんまりダブルタップっていうか三角二同士みたいなのはしないですねでここは味方さんとタイミング合わせてエリアに突撃と基本的には生まれてリスポーンしたらすぐ近いエリアに味方と行くっていうのが一番いいかなと思いますねコントロールはでここ1人やってでまあ、もう1人目を予測して倒して、まあ、センサーだと潰すとこのね1人倒した後の2人目の動きっていうのが想像できるかどうかが結構そのキャリーできるプレイヤーになれるかどうかの境目みたいなところの、うん、壁な気はしますねはい1人を倒すっていうのはまあ当然やっていけばねエイム力って上がっていくもんなんで倒せると思うんですけどその1人倒した後に自分の赤点を見た敵がどういう動きをしてくるかっていうところをイメージして、まあ、2人目3人目をさばけるようになると、まあ、キャリーできるプレイヤーになれるんじゃないかなと思うのでとにかく1人倒した後の2人目3人目が自分に対してどういう動き方で倒しに予測倒しに来るかっていうのを予測できると、まあ、いいかもしれないですねでもう時間もないので自分でここはエリアを踏みつつ、まあ、敵も倒したいなみたいな感じですねでここっすね、えー、とテキストやアナウンス装備の起動音などを見逃さないっていう風に書いたんですけど、えーとまあ、先ほどのその2人目の想像力っていうところにも共通するんですけどこうやってテキストだったりとか、まあ、今タックデプロイリーコンが起動したぞっていうアナウンスだったりをちゃんと聞き逃さないでっていうことはこの先に今きっとタックデプロイリーコンあるなっていうことが想像できるはずなんですよねこんな感じで。だこういう想像力っすよね。あのー、結構ね、なんかね、だかそのマウススカフコン論争にも似たところがあると思うとか、なんかまあ共通するところあると思うんですけど、別にエイム力が全てじゃないんですよね、コールオブデューティーって。僕はどちらかっていうと、まあなんなら僕もね、仕事があるんで、別に年がら年中骨董やれてるわけでもないですし、プレイ時間で言えば多分大したことない方なんですよ、僕って。ただまあ、まあそういうエイム力がね、ビンビンにね、いつでもギンギンだぞ、俺のエイム力は、みたいな、そういう状態じゃなくても、衰えないものって、やっぱりこういう想像力だったり、立ち回りの部分だと思うんですよね。エイム力は当然ですけど、やらなければやらないほど落ちていきます。はい。やればやるほど上がりますけど、やらなければやらないほど、誰であろうと落ちていきます、エイム力って、当然ですけど。ただ、こういう想像力。えー、と相手の動きを想像したり味方の動きを想像したりしてでその想像力を働かせて立ち回るっていう立ち回りの部分って決してねそんな,なんかまあ1週間ぐらいやんなかったぐらいじゃ衰えないですしそこで差をつけることって僕はできると思うというか絶対できるんですよこのゲームって。なんでまあそういう想像力の部分をえと磨けるようになるとねまあまた変わってくるんじゃないかなとは思いますね。個人的にはそっちの方が重要ですね。本当エム力は誰でも上がるんで。うん、誰でも上がる。そんななんかデバイスがどうこうとか、うーん、気にしたくなる気持ちもわかるんだけど、別にそれを言い出したらね、みんながみんな同じ環境でゲームをしてるわけではないので、回線しかりね。なんで、まあそれよりも自分の、まあ磨ける部分だったりとか、えー、っと、こういう立ち回り、うん、想像力の部分を磨いた方が、まあ建設的じゃないかなとは思いますね。で、あとコントロールね、そう、すごい途中抜け、まあこの試合もそうだけど、途中抜けしちゃう人が多いんですけど、ただね、コントロールの醍醐味って僕は逆転しやすいルールっていうところだと思うんですよ。はい。なんでかっていうと、0-2 から追い込まれた状態で 2-2 まで持っていくと、当然ですけど、その 2-2 まで持っていった側の方が、まあ、当然キルしてるからそ,そ,のそれぐらい勢いがあって持ってけるわけなんでキルストリークが最終ラウンドでめっちゃ溜まってるんですよね
、まあ、ここ今見てもらえば分かると思うんですけど僕のねスナイパーヘリに乗ってるパマジがめちゃくちゃキルしてるじゃないですか<笑>めちゃくちゃキルしてるじゃないですかなんでこんな感じでその最終ラウンドでキルストリークをまあ維持できるっていう点を含めてもやっぱ逆転してる側の方が圧倒的にアドバンテージがあるんでまあ、うん、何回も言うけど<笑>コントロールは諦めない方がいいかなっていう気はしますね最後まではいまあもちろんあの 2-0 まで持ってかれてるってことはその3ラウンド目で相手がめちゃくちゃ強いキルストリークスコアストリークを連発するっていう可能性は非常に高いので<笑>なんで3ラウンド目に抜けないでちゃんと対空 FMJ2 をつけた武器で対空してくれるとありがたいなっていうまあ普段キャリーしてる側のお話でしたはい<笑>そんなわけで最後までご視聴いただきありがとうございましたえーまあこんな感じでねうんえっと1万4000ダメージかで88キルなんで多分コントロールだったら最高記録かな自分の中で自己ベストな気がするんですけどもまあ、うん、こういう試合ばっかりできるわけじゃないですけどこういう試合があるからこそまあノラでやってても頑張れますねはい<笑>そんなわけで最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったらねチャンネル登録高評価ボタンコメントの方よろしくお願いしますまた次回の動画でお会いいたしましょうこてつなでしたお疲れ様ですおーつーパン来たりっていうのもあ,のありえますし、まあ、一番個人的にあの可能性として高いなと思っているのは、まあ、このティアですねティアが、えー、と来週ちょうど、えー、と次の作戦まで7日と19時間って書いてあるんで、まあ、来週に、えー、と更新されますなんで、まあ、来週までにねあのこの200レベルまで、えー、行ってない人は急いだ方がいいよって感じなんですけど